emotionally and historically conditioned. So we need to we need to understand the Bible as culturally and historically conditioned. So that is important for us to know that the Bible was written historically. So Bible as historically and culturally So the Bible was conditioned by the history. The Old Testament is the history of God's people, the Israel, during their times. The New Testament is the history of the first century Christianity. So mayroon siyang location. Hindi siya basta as if the modern churches will take it as if everything that was written in the Bible was for us. No. Meron silang cultural at saka uh, historical conditioning. Uh, setting. Hindi siya pwedeng take natin yung Bible na parang sinulat lahat para sa atin. So mahalaga din yun na makita natin na ang Bible ay historical books. It records the Old Testament people. The life of the first community the people in the Mesopotamia, the travel of Abraham. So meron siyang historical setting. Meron siyang historical condition. Uh, hindi, hindi siya pwedeng itake natin na parang as if sa atin lahat ito. Sinasabi din ng Old Testament kung ano ang mga nangyari noong panahon na ang Diyos ay tumawag ng unang bansa. At gamitin niya ang unang bansang ito, ang unang tao na tinawag niya sa pananampalataya, of course, is si Abraham. Kaya tinawag na si Abraham na the father of faith. The father of nation. The, those who will believe. So, mahalaga yun, ano At ma- mahalagang makita natin na ang Bible, meron siyang historical setting. Meron siyang historical limitations noon. At meron din siyang cultural condition. Ah, uh, ku- kahit nung ipanganak si Jesus, pumasok sa sa culture ng Griego. Di ba? Ng Hudyo at Griego. Oh, Griego dahil Griego ang, nasu- Griego ang namamahala noon. Ang nasunod. Pero ro- that was the time na Roman Empire na. Pero dahil ang influence ni Alexander the Great, nung naging natalo nila ang Medo-Persian, dahil apat yung kingdom, di ba? The first is the Babylonian kingdom. The Babylonian kingdom was defeated and destroyed by Middle Persian. Ang Babylonian, ang Babylonian Kingdom, that is the, the currently the, the Iraq. Yung ngayon Iraq yan. At ang Middle Persian, yan yung seemingly the, the Iran. At yung Middle Persian, Middle Persian Kingdom, dinestroy yan ng Greek Empire na pinangunahan ni Alexander the Great na pinatay lang ng lamok. Diba? The greatest warrior of all time was killed by mosquito. Dahil ang kinamatay ni Alexander the Great ay malaria. At the age of 33. Pero he started conquering the world at the age of 21. But he conquered the, the known world with that span, 21 to 33 years old. And at the age of 33, ay namatay na siya dahil sa... So meron siyang mga location. Makikita niyo yan sa, sa Daniel, sa Book of Daniel. So may culture ang Bible. Hindi ibig sabihin, nakita natin na ito ang pinasusuot ng Bible, ay ididisregard na natin yung ating culture. May isang, of course, may isang magaling dyan, si Richard, Richard Nebur, nag i siya, no, to understand, for us to understand, is Christ above culture? Is Christ pro-culture? Or is Christ anti? Or against culture? So mahalaga yun na tinitignan natin yung culturality ng Bible at yung kanyang historicity. So don't cl- don't immediately claim a passage or a verse na para sa yung o para sa modern church. Kahit yung mga prophets, lalo na yung mga prophets, 
hindi ibig sabihin na sinabi ng prophet sa Israel ganito, ay sinabi na rin sa atin na dapat nating gawin. We need to be respectful. Kaya kahit sa communion, may mga flexibility na ngayon, eh, ano? yung communion sa church, uh, mayroong gumagamit ng ostya, sa kawain, minsan nga, yung iba, juice. At minsan nga, nakakatuwa sa atin minsan, yung ating communion sa church, ang tawag ay banal na hapunan, pero umaga. Diba? Ginagawa natin, umaga. <laughs> Ba't ba hindi tawagin niya na banal na almusal? <laughs> At laging ang tawag ay banal na hapunan. Eh, umaga naman kong gawin. So, isang ano yun. So, we need to understand that this, the Bible as culturally and historically conditioned. Again, another thing, the Bible in its descriptive and prescriptive Bible as in its prescriptive or descriptive muna kasi mas malaki ang description din niya. And prescriptive nature. Ah, uh, yung iba sobra ang gamit ng Bible. 'Di ba? Uh, yung iba naman kulang. <laughs> Dapat tama-tama lang. Minsan may mga taong laging lahat ng didesisyonan gustong may verse. Ngayon common 'yan sa mga maraming evangelical, ano? Hahanap muna ng verse as if that that verse is a revelation from God to him. 'Di ba? Kasi minsan lahat ng evangelical halos kailangan may light verse. Uh, na mukhang ang layo sa katotohanan. Ano? <laughs> so, isang mahalaga sa atin yon The Bible as descriptive. Una, descriptive. The Bible, majority of the Bible are descriptive. They describe what happened during their time. Kaysa dun sa, alam niyo naman ang prescription, ano? ang prescriptive medical term yun. Eh, ano? Kaysa itake natin na ang Bible ay nagpe-prescribe. Lalo na sa pag nasa epistles tayo, hindi yung prescription sa Corinthians ay prescription sa atin. Hindi ibig sabihin kung ano yung prescription ni Paul sa problema ng Corinthians ay prescription na rin ngayon sa modern church. God has given us the capacity to think and at least consider the perspective of the Bible what to make, how to make decision and what to do with the with the situation. Hindi pwedeng hinahabol ka ng aso, mag-iisip ka pa ng birds. That's, that's, that is common sense. You run as fast as you can. <laughs> well, at least protect yourself. Don't, don't mention a verse to a dog. The dog will not listen to that birds. Diba? Kung hinahabolin ka ng aso, nakaakma na sa'yo, huwag ka na mag-iisip ng birds. Diba? Hindi ka na, ang kailangan mo na mag at gawin mo yung safety measure para sa sa iyong sarili. Hindi pwedeng ganon. So, misan kasi, ang take natin sa Bible, laging prescription. Kaya misan makikita nyo sa chess, ang usapan, eh sabi ng Bible, ganito. Kanino sinabi yan? Ang tanong. Kailan sinabi yan? Anong sitwasyon nung sinabi yan? Iyan ba yung sitwasyon natin ngayon? So, ma ma may mga dapat na i-consider. Don't take the Bible as if everything there or everything in the Bible are or is this a prescription. Majority of the Bibles, part of the Bible, passages of the Bible are descriptive. It tells us how the people of the New Testament confront their own situation how the apostles give advices to the churches during those days. So, mahalaga yon na matake natin at maunawaan na ang Bible, meron siyang nature din na pagiging descriptive at saka prescriptive. Pag prescriptive, hahanap ka doon ng mga passages na mahalaga at mukhang tutugma sa sitwasyon natin. Hindi ibig sabihin na yung sitwasyon nila noon at sitwasyon natin ngayon ay pareho, yung applicability ng passage or ng verse ay parehas din. Ang mahalaga, ang, ang journey ng Christian church, ang journey ng Christian individual, no, individual Christian, ay guided ng perspective ng Bible. But, we don't need every verse for every decision. 
masyadong ano yun, ano. Yung nga, inaalis natin masyado yung, yung human responsibility in exchange of asking God to make decision for us. Sabi ng isang youth, sabi, sabi daw sa isang youth camp, uh, may, yung may isang lalaki, isang young people, may gusto dun sa ano, ano. Eh, nung naghahawak-hawak kamay na para magpray, sabi ng lalaki, Panginoon, sabihin mo naman dito sa katabi kong nasa kanan na mahal ko siya. Eh, dinig na dinig nung nasa kanan, ano. Samagot din siya sa prayer, Panginoon, sabihin mong hindi pa ako handa. Hindi na kang pantulay si God. <laughs> At hindi, hindi okay yung mga, yung mga ganon. Sabi ng isang kasaysayan, sa isang Bible school kasi, mayroong dormitory na magkatapatan, ano. Mayroong isa doon na biyak yung ano, babae. Tapos mayroon naman lalaki doon sa kabila. Sabi nung bab- lalaki, Lord, 4 o'clock binuksan niya yung bintana niya sa dorm. Ay katanawan yung dorm ng babae. Sabi niya, Lord, kung sino unang magbukas sa kabila, iyan yung para sa akin. Yan yung nilaan niyo. Ano. So ang nagbukas nga, yung biyak yung ganito. <laughs> Dali sa kasa ng bintana. Sabi niya, Lord, wag niyo naman akong biruin. <laughs> uh, Pisan, yung paggamit natin ng Bible at saka ng prayer life natin, napaka-amazing, ano? Parang nawawala na ng location yung human responsibility. Well, God created us with, with ano, rationality for us to think, di ba? Mag-analyze ng sitwasyon, gumawa ng, de- de- ng, ng decision ayon sa ating analysis at maging responsable sa anumang consequences ng ating decision. So that is ano, the nature. No? So naunawaan nyo na yung pagiging descriptive. Muna ito, historically, culturally conditioned, the Bible, and the prescriptive and the descriptive nature of the Bible. Uh, ma- ang mahirap lang dyan na role, yung maghimay ka, no? alin yung prescriptive, alin yung descriptive. Well, mas, yung Proverbs, marami dyan, prescription. Yung Proverbs. Mga aral yan eh. Mga galing yan sa mga wise men. Kaya ang tawag dyan, part yan ng wisdom literature. Kasi galing yan sa mga wise men of Israel, mga elders ng Israel, na nagbasa ng mga kasaysayan at tinignan nila yung mga lessons in life. At alam naman natin yan sa, sa realidad ng buhay. Ano? Pag bata ka pa, pag bata ka pa, siyempre, ang pinagmamalaki mo, yung pagka mga 18 years old ka hanggang 30, ang pinagmamalaki mo niyan, yung pagbabae ka, beauty. No, yung mga skin mo niyan, mga smooth na smooth pa, flawless, ano? At pag lalaki ka, pinagmamalaki mo yung strength. Di ba? A young life ang tawag dyan eh. So pagdating mo naman sa midlife, at least 32 to 35, papapunta ang 55, midlife ang tawag dyan. So ang pinagmamalaki mo naman yan, career, saka achievement. Ano? Dyan na yung maganda na yung career mo kasi nag- nagtabaho ka ng 25. Siguro naman 37, medyo manager ka na no, no, no? Uh, hindi pa baba yung karir mo, siyempre, papunta yan sa peak. So, ang pinagmamalaki ng normal na nasa mid, midlife, kasa ako, kasama ako sa midlife person, ang laging ano mo, yung ano, career and achievement. Uh, tapos, pagdating mo naman ng 55 and above, the senior's life. Uh, wala ka ng beauty, wala ka ng strength, wala ka ng karir. Pero ang pinagmamalaki man naman ito, wisdom. Yan naman yung mga taong taga sa panahon. Yan yung mga, kung mag ay well done. Diba? Uh, although may sa Pilipino, mayroon tayong kasabihan na tumanda ng walang <laughs> pinagkatandaan. Mayroon din naman talagang gano'n. Ano? At ang joke dyan minsan ni eh, ang edad mo, depende kung ano pinapahid sa'yo. Ano? Pinapahid mo sa katawan. Pag bata ka, kulo ng pamahid sa'yo, diba? Pag uh, bata-bata ka, dalaga, teenage life, uh, lotion. Malalaman mo daw edad mo pagka ang pamahid mo na ay ipikasin. Dito, <laughs> ibig sabihin ni sa may mga journey ng buhay na you can easily understand, di ba? Pag bata kolon, di ba? Pag dalaga lotion, eh pagka pagdadala, di ba? Ipikasin na ang bibili. Naglo-lotion pa ba hindi na? Masakit na yung mga <laughs> masakit na yung mga kasukasuan eh kailangan na niyan. Ma, baka makadagdag pa yung lotion. <laughs> Ang kailangan niya, the ointment. <laughs> so, isang ano yun. We read life. As part ng wisdom literature, we read life. At tayo din. Dapat we take lessons. Sa bawat nakikita natin, pinapahalagahan natin yung mga pangyayari. Dahil pag hindi mo pinahalagahan yung mga nakikita mong karanasan sa paligid mo, time will come. You will encounter the same. 
So the Bible should give us wisdom. The Bible should be our guide in making our own perspectives. But do not take the Bible as if you need passage, you need a verse in order to come up with decision. At least we should be guided by the wisdom of God, by the perspective of the Bible. But do not take the Bible verse kung sino mapapangasawa mo. Ah, ito na nga, sabi ni Lord, at humayo ka. <laughs> Tapos sabi mo, Lord, bigyan mo nga ako ng isang magandang verse. Diba? Yung paggamit eh. Sabi nung isa, manliligaw siya, no? sabi niya, kinabisado niya yung ano, John, John, ano ba yun? John, John, John 4.18 ba yun? There is no fear in love. First John, first John, I think, first John 3.18 yata yun. O first John, ah, po, po, first John 4.18. Sabi doon, there is no fear in love. For perfect love, cast out fear. Di ba? Yun ang sasabihin niya doon sa liligawan niyang babae. Kinabisado niyan, first John 4.18, first John 4.18, first John 4.18. Nada pa. Pagdating niya doon sa liligawan niya, ang nasabi niya, John 4.18, that is for you. Nawala na yung salitang first John. Ang nagamit niya, John 4.18. And fortunately, ang nakalagay sa John 4.18, sapagkat lima na ang iyong asawa, at ang asawa mo ngayon na kinakasama ay hindi mo tunay na asawa. <laughs> so, nakatagim siya ng isang matinding sampal. <laughs> At uh, yun kasi minsan, yung pagmali, yung pagunawa natin sa Bible at mali yung paggamit natin sa Bible, mali din ang magiging practice natin. So I, I, what I mean, don't take a verse in the Bible and claim it for you and give it to someone else. Got it? Naunawaan nyo itong part na ito. Okay.